Încetul cu încetul se face și liniște. Bună ziua! Hristos a înviat! Vă mulțumim foarte mult că sunteți prezenți la evenimentul nostru, care a fost prefațat de, o, de un tur de dat în muzeu, continuă cu această conferință de presă cu doamna directoare, conferențiar doctor, conferențiar universitar doctor Paula Popoiu. <laughs> Sunt emoționat că... <laughs> Sunt obișnuit. <laughs> Așa. Rugămintea mea ar fi următoarea. S-a aflat câteva noutăți pe care ne le poate oferi doamna Paula Popoiu, după care vom intra, cum se zice, în brastă. Adică, fiind într-un muzeu care e cu totul și cu totul special, o să îmi îngăduie să folosesc niște termeni mai rurali, să zic așa, fiindcă sunt plini de înțelepciune de asta. Deci, vă rog frumos, să profităm de prezența domnului directoare și să uh, aflăm tot ceea ce ne, ne interesează. de carte și uh, discuții 
științifice, despre etnologie, despre muzeu, la spectacole și ateliere pentru copii. Deci, cred eu că muzeul face dovada că își merită renumele. Asociat cu noi, sunteți dumneavoastră care faceți dovada că vă meritați renumele, că ați venit într-o instituție care vă primește cu mare drag. Vă urez încă o dată bine ați venit. Cum spunea domnul Grigi, dacă vreți mai multe amănunte de la mine, eu vă stau la dispoziție. Și poate nu ar trebui să închei până nu spun următoarele lucruri. În 1936, muzeul avea 40 de monumente, dintre care 29 de case. Astăzi avem 385 de, de obiective construite, iar în colecție avem peste 70.000 de obiecte care sunt unicate, majoritatea, de fapt toate, pentru că țăranul român nu, nu lucra în serie decât teoretic. Tot spunem, de exemplu, ligurile sunt produse de serie, nu e adevărat, una nu seamănă cu cealaltă. Și atunci avem și 250.000 de documente în arhivă, le tot adăugăm altele și altele, primim și donații, mai și cumpărăm, primim și donații. <laughs> Dacă mi se pare că am încălcat protocolul, vă rog să mă scuzați. Eu nu sunt foarte rigoroasă, din acest punct de vedere. Mai încălc și vis a -vis de prințul și prințesa Chișină, așa cum ei. Încă o dată mulțumim tuturor. Bine ați venit, vă dau bun. Dacă cineva vrea să adreseze vreo întrebare, doamne directoare corpului, după prezentarea pe care ne-a făcut-o. Nu atât o întrebare, dar am avut o Atunci vă completez. Este vorba de o aplicație care poate fi descărcată pe telefon. Ne modernizăm din acest punct de vedere, nu mai mergem cu ghidul. Cine vrea, poate să meargă și cu ghidul, pentru că punem la dispoziție și ghizi de limbă de sau în limbi străine. Nu mai avem, am trecut prin mai multe etape, aceea cu niște cutiuțe în fața casei, apăsai butonul și îți vorbea cutiuța. Acum suntem în această perioadă extrem de, de uh, pornită, ca să zic așa, pe, pe imagine, pe telefon, pe uh, asemenea tehnologie nouă și atunci noi ne-am uh, adaptat și avem această aplicație făcută de și domnul Mițu și compania domniei sale, care sunt convinsă că ne va ridica și standardul, dar și numărul de uh, vizitatori. Este o aplicație pe care noi am făcut-o fără bani, în sensul că în muzeu nu s-a implicat financiar, la noi bugetul trebuie ținut așa într-un echilibru, dar care poate fi descărcată de pe telefon cu o taxă, care e o taxă modică însă. Uh, sigur că uh, asta a fost... Uh, Cred că a treia sau a patra încercare și sper că este și cea bună și va da rezultate. Bugetul? Mi-a tot adăugat acum, nu mai știu exact, dar să știți că nu e foarte mare. Dar dacă chiar vreți să întrebe directoare economică ca să nu greșesc. Vă pot spune că avem acum și un proiect de 1.300.000 de euro, care nu se adaugă la, neapărat la bugetul nostru, pentru că e un proiect cu bani norvegieni și în cadrul acestui proiect vom aduce o casă de romi în Muzeul Satului. Mâine, nu mâine, scuzați, luni avem lansarea acestui proiect, vă invit dacă doriți. Și dacă vreți să știți bugetul, eu îl te rog, nu te întreabă pe cine, ci buget avem exact. Eu nu prea sunt, nu prea rețin cifrele, știți, le-am descris-o pe toate. 
Nu este mare, dar este suficient bugetul, în sensul că întotdeauna ne-am asigurat cum se cheamă, funcționarea, iar banii, majoritatea banilor pe care noi îi plătim pentru utilități, sau chiar acum, de vreo 2 ani, ceea ce scoate noi în plus față de buget, eu redirigez către restaurarea de monumente, adică acolo unde nu avem buget. Vă pot spune că la investiții avem zero, deci atât un buget pe care știți. Um, și din această cauză, muzeul scoate destul de mulți bani în anii în care avem uh, vizitatori, peste 37 de miliarde de lei scoate, bani care se duc, așa cum vă spuneam, fie pe obiecte de patrimoniu, dar în ultima vreme am cumpărat mai puține, fie majoritatea pe restaurarea monumentelor. Pentru că, după cum vedeți, aici avem un sat pe 15 hectare, un sat nelocuit, care trebuie practic întreținut. În fiecare an trebuie să mai facem un acoperiș, un gard, să zugrăvim pe afară sau pe dinăuntru. Am și adăugat o parte nouă a muzeului, 3 hectare și jumătate, pe care am, din 2007 am construit acest proiect Satul Nou și uh, încă nu este finalizat. Uh, finalizat, teoretic, este. Practic, mai avem uh, de adăugat câteva lucruri. Școala care este aproape gata, mai trebuie doar uh, zugrăvită. Uh, după care vom merge în teren să căutăm bănci vechi. Uh, școala va funcționa, pentru că toată această parte nouă dorim să fie un muzeu în viu. Deci școala va funcționa în ce sens? Nu în sensul în care acolo se vor ține lecții zilnic, ci în sensul în care vom ține lecții cu copiii din clasele mici, din când în când, lecții pe stilul vechi, cu creta la tablă, fără computere, să vadă și cum se învăță altă dată. Nu știu, poate vom face ierbare, insectare, am văzut că acum se mai fac. Deci, practic, Banii, în plus pe care îi scoatem, vă spuneam, destul de mulți, îi redirijăm către nevoile muzeului de restaurare, de îmbogățire de patrimoniu și Ministerul ne asigură utilitățile, banii pe salarii, cam asta. Și vine și bugetul. A, dar nu am ochelari. 11.890 de mii lei. Deci 19. Nu, no, noi nu divulgăm toate secretele. <laughs> Acum așteptăm, poate ne dă și la investiții ceva, dar că nu din resurse proprii, noi oricum continuăm restaurările de mână. Satisfăcut de răspuns? Vă asigur de dacă voi ține mi de bugetul. Chiar din capul locului să mulțumim doamnei directoare, să mulțumim Muzeului Național al Statului pentru gândirea pe care ne-a oferit-o. Suntem absolut uh, încântați că ne aflăm aici. Eu am uh, inclus bucuria de a fi un uh, sătean foarte vechi în uh, locația asta. V-am mai spus de fapt, l-am cunoscut pe domnul Gheorghe Popșa, Vasulian de-al meu, și mă gândeam la următorul lucru. Parafrazându-l pe Mircea Eliade, dacă spunea de s-ar întâmpla ca Românie, pământul, se dispară, pământul românesc se dispară și să rămână o carte a lui Eminescu, nu mi-aș și ar face o părere despre român. Eu îl parafrazez și spun că același lucru s-ar întâmpla dacă ar rămâne doar Muzeul Național al Satului, Dimitrie Gusti. Da. Este, cred, o coloană a infinitului, a ființii și geniului românesc, a universului rural, care, dacă n-ar rezista, am fi cu totul altceva, ceva de felul 
lucrurilor care se întâmplă astăzi. În măsura în care satul rămâne ca rădăcină și ca tot ce înseamnă ele valoare, vom avea în continuare identitate. Și am avut identitate în măsura în care au existat țăranii și am ajuns să nu vorbim toți rusește astăzi, nici turcește și nici altfel. Am păstrat limba celor mulți care au plătit cu foarte mult sânge. Iar muzeul de aici are, cum să vă spun, această esență a ființei noastre, unde ar trebui ca la o biserică sau ca la o catedrală să, din când în când, să revenim, fie și numai să umblăm dintr-o capă în altul uh, al muzeului. Este, iertați-mă că mă aflu în situația de a dar sunt obligat să mă și plictisesc, dar este, cred, cel mai minunat lucru în materie de civilizație rurală care există la noi și prin care, într-un fel sau altul, vom dăinui. Almitele, amestecarea a lucrurilor este extrem de vizibilă și agresivă. Închei partea asta și trebuia să spun de la început că e o obligație să amintim sponsorii, mai exact partenerii. Deci, partenerul acestei gale, care a revenit după 2 ani de absență, e vorba de nenorocirile până la urmă prin care am trecut, nu am putut să mai ținem gala 2 ani la rând. Deci, sponsorul pe partenere sunt Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, Autoritatea Națională de Turism a Thailandei și fac o mică completare aici, există țări care știu să facă turism și știu să facă ceea ce spun. La noi, când venim vorba, am avut ani de zile când făceam în parteneriat galele cu Ministerul Turismului. Eu am o părere foarte proastă și acum vorbesc în nume personal, nu în numele asociației. La noi este o clasat. Este o zicere. Când un car rămân în drum, schimbi boie, nu cap. Îi schimbi, pui niște boi mai buni. La noi, din păcate, s-a tot schimbat carul ăsta într-una, și au rămas să, să nu îi supărăm pe cai. Ei merită toată prețuirea noastră, că au fost și cai la Ministerul Turismului. Continui cu partenerii pe care le avem. Olimpic Internațional Turism. Domnul George Sorin Nicolescu este aici. Dacă dânsul, și nu e o afirmație gratuită, nu ar fi fost atâția ani alături de noi, ne-ar fi fost foarte, foarte greu pentru asociație să facem ceea ce am făcut, de la toate călătoriile pe care le-am întreprins în jurul României, la comunitățile românești de acolo, la gale, la alte călătorii în Delta și așa mai departe. Adică a fost motorul nostru uneori mai puțin cunoscut, dar totdeauna foarte generos și nu mai continui, inclusiv de această dată. Un alt partener permanent este Fundația Anfiteatru, domnul Aurel Borșan este de față și mă bucur foarte mult, apare aproape incredibil că există în continuare presă de turism care apare cum să zicem mai nou, pe frit, tipărită. Și este vorba de România pitorească, vacanțe la țară și revista Natura. Avem aici, din Basarabia, pe domnul Alecu de fapt o să ne mai întâlnim cu dânsul, 
pe Sorenella, soția Lucian. Deci avem, noi avem o viziune așa mai românească cu toți din jurul României și avem inclusiv, poate trebuia să le amintesc invitații, pe doamna Lili Danceva de la Ruse. Ea este un cum să zic, personal poate din propriu spus. Un om cu totul și cu totul special, vorbește foarte bine și românește și se întâmplă în țara noastră lucruri care nu se știu, dar se fac. E vorba de o asociație, asociația Euroregiunii Danubius, care a primit 20 de ani de existență și a derulat foarte, foarte multe proiecte excepționale. Săptămâna trecută, chiar acum o săptămână, pe 12 mai, am fost la sărbătoarea Dânșilor de la Rus. A fost ceva excepțional. Aș fi vrut să se întâmple treaba asta și la granița de vest. Acolo se întâmplă de mult ce trebuie. Și la granița de est și, mă rog, pe unde mai avem noi granițe și posibilități din astea de proiecte transfrontaliere și nu proiect ungur-ungur, ucrainean-ucrainean și așa mai departe. Se întâmplă și proiecte de felul ăsta. Încerc scos. Dacă nu mai aveți întrebări, intrăm la partea a doua a de fapt, partea finală pentru care ne-am întâlnit cu decenarea premiilor uh, Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Deci, luni, vom lansa aici la Muzeul Satului proiectul Romanor Interferans pentru, vă spuneam, un proiect cu bani norvegieni pentru cercetarea etniei rome și aducerea în muzeul, în muzeul satului a unei case de rom care va completa alea minorităților din partea nouă a muzeului satului. Vom avea și un târg de meșteri romi, prelucrătoare mătalului, ai lemnului, așa că și, bineînțeles, un spectacol. Luni va fi târgul floral la unul dintre noi, dar vă invit să veniți luni, pentru că, de fapt, va fi o conferință de presă și o conferință de presă la care vor participa și partenerii noștri norvegieni de la ANO Muzeum. Deci vor fi trei, doi directori și un cercetător, deci cineva care trebuie să și muncească, cercetătorul care va merge pe teren împreună cu ai noștri și care vor cerceta romii din sud. Așa că vă invit să veniți în calitatea noastră de jurnaliști, pentru că această casă de romi, în mod sigur, completând această alee foarte căutată de altfel, sunt convinsă că va aduce și turiști mai mulți. Nu uita să vă spun că din cei 900 de mii de vizitatori de dinainte de pandemie, mai mult de jumătate au fost trăini. Uitați să fac eu o singură completare și încerc scuze. Aceste întâlniri, aceste minunate întâlniri pe care le avem, uneori înseamnă și despărțiri dureroase, fără să știu. Mă cred că ați înțeles despre ce este vorba. Între timp au dispărut din, dintre noi, au plecat sus la ce. Vă uh, amintiți, uh, Ivan Pațaite. Făceam aici toată lumea fotografii cu el, mă refer la gale. A fost ani și ani alături de noi. A plecat profesorul Vasile Gilevan, un om minunat și la fel membru al asociației noastre de atâta și atâta vreme. A plecat uh, un om de turism excepțional, una dintre uh, doamnele turismului românesc. E vorba de doamna Eva Brigor, uh, Atlantic Tour. Uh, a plecat o altă uh, doamnă, colegă de-a noastră, Paula Neacșu, doamna Paula Neacșu. Și sigur, 
cât mai sunt și alții care poate că îmi scapă acum, dar un gând către sufletul lor, cred că e bine venit din partea noastră a tuturor. L-aș ruga pe Domnul. Da, da, în cer scuze. Da. Foarte bine, dar îmi pare rău că am uitat să o menționez pe doamna Mioara Stoian Vișar sau doamna Vișar Stoian. Mama Marlenei Stoian, un om devotat turismului și care a lăsat atâtea și atâtea lucruri. Sunt acei oameni care pleacă, dar într-un fel rămân cu noi. Și asta e lucru până la urmă cel mai important. Se va întâmpla cu fiecare dintre noi treaba asta mai devreme sau ce niște că mai e ediția următoare. Să, să dea Dumnezeu să nu se întâmple. Da. Îl rog pe domnul Leașu să sosească lângă noi.
O primă diplomă pe care scrie primul de excelență, o să vă rog să fiți de acord să oferim facultății de business și turism din cadrul ASEF cu ocazia împlinirea 70 de ani de la înființare. Doamna Decan, Gabriela Țigu, crea acest mic trofeu. E o recunoaștere a noastră a tuturor că această facultate a dat țării specialiști în turism, care sunt în diverse funcții, de la antreprenori cu firme proprii, la cadre didactice universitare, doctori în materie de turism, reprezentanții noștri în diferite organisme, pentru că s-au desfințat birourile, dar eu am fost la vizitat a toate toate și acolo am găsit absolvenți de ai noștri, de la ASE, de la Universitatea București, unde aici am domnul profesor Erdeli, am lucrat și eu cu tine lui acolo, și la Paris, și la Madrid am găsit studenți formati la facultățile de turism din București și din țară. Aseul, sigur fiind, fruncea, cum zice bărățeanul nostru, Ilie Cristescu, Herculane. El are și Herculane, că a fost 35 de ani director acolo. Felicitări, doamna Decan. Nu de alta, dar aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc de suflet că v-ați gătit la facultatea noastră și aș vrea să spun că, uitându-mă în sală, cred că un sfert din cei prezenți au contribuit din plin la istoria acestei facultăți. Ca profesor, în primul rând, Marius, dă-te puțin la o parte, doamna profesoră Cristoreanu este aici și dânsa a fost atâția ani alături de facultatea noastră, domnul profesor Petre Baron, domnul profesor Cristescu, domnul profesor Neacșu. Aici, da, pe tot. Da, pe da. Și mai sunt mulți în sală, bineînțeles, și uh, parteneri de ai noștri de asemenea în sală și merită. Uh, meritele sunt ale dumnealor, primul rând, sigur, și ale tuturor celor care generații de rânduri au fost la catedră și au pregătit de specialiști. Mulțumesc! Felicitări și continuați același drum frumos! de la A la Z, celor care sunt în categoria seniori. E, astăzi o să avem mai mulți asemenea seniori și senioare. Prima pe lista noastră, care primește diploma Premiul de Excelență, profesor este doctor Cristiana Cristureanu, pentru întreaga activitate didactică în învățământul superior turistic pentru propășirea industriei ospitalității românești. Cursuri, cărți, tratate, conducători de doctorat. Mulțumesc foarte mult! E o surpriză plăcută și chiar și această vizită aici a răscolit o serie de amintiri și cred că am lucrat cu multe lume dintre cei care sunt aici, poate nu mă mai recunoașteți și ce e scuzabil, dar cred că mulți dintre dumneavoastră mă cunosc, doamna Maridana Stoian, de exemplu, da, care mi-a fost studentă și doctorantă, în orice caz a luat doctorat în turism, Multe lume de aici este deosebit de plăcută, domnul Neguț, cu care iarăși am avut și am colaborat. Nu? N-am colaborat, domnul Neguț. Nu negați acum. Bun. Așa. Și vă mulțumesc tuturor, vă urez în continuare și dumneavoastră sănătate și turism plăcut. Un alt senior, unul dintre marii noștri geografi, profesor restar, doctor 
George Erdeli, de asemenea pentru întreaga activitate dedicată învățământului turistic, propășirii industriei hospitalității românești. Conducătorul de doctorat, tratate, am avut onoarea să lucrez și eu cu dumneavoastră la Universitatea București vreo 10 ani, deci ne cunoaștem bine. Cred că e bine acum, nu? Da. Nu prea de neamiciu să vă dăm așa un pic mai mult particular. Dar vă mulțumim foarte mult. Universitatea București a fost tot timpul alături și în primul rând mulțumesc asociației conducere. Acești doi oameni, pe lângă ceilalți, să știți că a dus greu. Poate noi n-am dus atât de mult cât au făcut. Îi dorim viitor mare și luminos. Mulțumim mult de tot. Mulțumim, domnul profesor. Un alt senior, tot la premiul de excelență, de deci toți pentru întreaga activitate, domnul doctor Petre Baron, fost șef al cercetării în turism, unde am lucrat și eu în calitate de subordonat, fost secretar de stat în primul guvern de după Revoluție la turism și autor a multor cărți de promovare a imaginii turistice a României. Am chiar aici... România Balneoturistică. E o carte extraordinară. Pe care vă recomand. Română engleză, cu peste 450 de fotografii din toate stațiunile din țară. Fiind cunoscut că România are printre marile bogății partea de balnear. Ape minerale, nămoruri, ape termale, saline, tot ce înseamnă balnear. Domnule doctor Petre Baron, vă oferim premiul de excelență. Vă mulțumesc. Sunt emoționat pentru că niște colegi minunați, prieteni, care se numără în elita oamenilor de condei din România, oamenilor de turism din România, în fața unei asistențe atât de valoroase, minunate chiar, și într-un cadru fantastic, am fost ales să primesc această diplomă, care îmi ridică o întrebare. Zice, fel de excelență pentru întreaga activitate. Opa, mă opresc aici, oare? Îmi permite să continui? Vă mulțumesc! Da, felicitări și să mai scoateți volume. Și dacă îmi permiteți, vreau să-i ofer doamnei directoare. Aici chiar eram invitat să te luăm la librăria Răscăției de Mele, multe cărți. O să o aducă și pe asta, da. În continuare, vă rog să-mi permiteți să oferim premiul de excelență de asemenea pentru întreaga activitate profesorul doctor Nicolae Dinescu, șeful filiale al ZTR Vâlcea. L-am cunoscut în tinerețe unul dintre cei mai mari, dacă nu cei mai mari, arbitru de fotbal din România. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru acest premiu, pentru această diplomă și aș vrea să informez și să asigur conducerea acestei structuri organizatorice care este Asociația jurnaliștilor și scriitorilor de turist din România, că la vă, se poate baza în continuare pe activitatea rodnică, fructuoasă, bogată a filialei Vâlcea. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc la toată lumea un an bun, plin de fericire și de sănătate. La mulți ani.
continuare. Am onoarea să vin prezint pe profesorul Sar, dr. Silviu Nebuț, aceeași prim de excelență, unul dintre mari geografi ai României. Vă mulțumesc că, în afară de faptul că sunt geograf, am legătură cu turismul, am predat geografia turismului în ASE, în acum doi ani, și am și foarte multe cărți de turism, una dintre ele premiate chiar de aște. Sunt o răsfățată al așterului, acestea a patrulea pe meu, trei au fost pentru cărți, și vă ameninț, candidez și la anul, în trecut chiar astăzi, a apărut o nouă carte, având autorii doi așteriști, sub senatul și domnul profesor Marius Cristian Neacșu, o carte grea, are aproape un kilogram, se cheamă Geostrategia, este o unitate, o noutate în țara noastră. Îi spun doamnei directoare că am avut onoarea să vizitez Muzeul Scansen și dacă nu mă înșel, era cu doamna profesoarea Cristiana Cristureanu, în urmă cu 22 de ani, când am vizitat și mi-a plăcut foarte mult. Și vreau să vă spun că doamna directoare de acolo se mânea foarte bine cu dumneavoastră. Acum nu știu dacă nu s-a bătut pe rădăcine sau... Și am vizitat și alte muzee, dar întotdeauna am fost în bândru și am lăudat Muzeul Satului. Și vreau să vă spun doar două cuvinte. Am cunoscut foarte bine pe omul care a salvat ca Muzeul Satului să nu fie mutat de aici, la Snagov, cum vroia cabinetul 2, Ceaușească, respectiv profesor Ioan Jigla, care a fost profesor și în ASE, pe vremea când era vicepreședintea Consiliului Cultului și Educație Socialiste, făcând eforturi foarte mari să salveze locului aici era și este să mă că avem așa ceva. Vă mulțumesc! Conducător de doctorat, deci a dat, ca să spun așa, domeniului oamenii cu carte. Continuare, premiul de excelență se acordă profesorului star doctor Ilie Cristescu Herculane. Îmi permit eu să dau, pentru că îl cunosc de mult, mulți ani, 35 de ani a fost directorul stațiunii Herculane. De aceea am adăugat și acest nume. Pentru mine este o onoare și o plăcere deosebită pentru faptul că peste două săptămâni devenim seniori. Seniori încep de la 80 ani în sus. Da. Și mulțumesc, da. Și subliniez faptul că toată viața mea am lucrat numai în turism. Începând de când am doua facultatea, la Unite Carpați, de acolo la Mamaia, de la Mamaia, M-a făcut șef de serviciu la Neptun, de la Neptun m-am putea spre casă, fiind dintr-o comună la, din Domaștea. De altfel, Domaștea este și pseudonimul meu literar, Ilie Ștefan Domaștea. Sunt membru al instructorilor, cu piese jucate la Trinitina Română, piese jucate la Teastru Mic, în Beji, și cu ocazia Beji, pentru că m-am așa multe să vă transmit din partea Asociației China România, pentru că fabrica cea mai mare de turist din lume este China și sigur că trebuie să vedem și noi care atmosfera de piață și avem toată încrederea că prietenia dintre cele două țări, prietenia este foarte constantă, ea, ea este o mobilizatoare a turismului și cred că va trebui să ține seama și să înscriem și pe mai departe posibilitatea cooperării și totodată se va din partea asociației de, de, de la asta, Iorga, din partea asociației noastre culturale, oamenilor de prezutine, și să transmitem că suntem dispuși oricând în calitate vicepreședinte, care am organizat primul și prima primul congres al Consiliului uh, acestei fundații, că suntem direct uh, interesați ca să cunoașteți, de fapt, valențele culturii românești de peste uh, și s-a făcut uh, aceste 
congrese și trebuie să românești de pretutine, da. Și regularea a început și după aceea s-a mutat la Alba Iulia, că s-a făcut la curs, cu ziua la rămâne. În primul rând, să-i facem. Da. Păi asta, bă, dar nu astea să vorbesc, că aici au un lucru. Vorbesc ca mult. Păi, simplu vorbesc ca mult, că e doi. Nu se nu vorbesc că sunt de arist, ca să mă lau și eu. Nu vorbesc de arist. Bărnețeanu, la care nu se lau de și... Și artist, autor de piese. Da, da, da. Și se va fi așa, și toate, da. Și... Am înțeles, am înțeles, am înțeles aluzia tine. Eu vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți aici prezenți și că împreună o cadențăm, așa spre înainte, pentru cultura turistică și a turismului în România. Vă mulțumesc că ne-am văzut. Da, mai avem două premii de excelență. Premii de excelență pentru profesorul Nestar, dr. Rodica Minciu, Pare rău nu este aici, dar îi dau doamne de cadă, Gabriela Țigu, să-i ofere părere de rău. Eu am vorbit cu Dânsa, a zis că face tot posibil să vină, dar probabil că s-a întâmplat ceva. Rodica Minciu, credea de mulți, mulți ani la ASE, economia turismului și alte discipline legate de turism, inclusiv conducător de doctorat. Ultimul premiu de excelență se acordă Muzeului Național al satului Dimitrie Gusti la împlinirea 86 de ani de la înființare. Având în vedere că eu am vorbit, nu cred că mai am. Vă mulțumesc foarte mult, chiar m-ați luat pe neașteptate. Să știți că nu mi-a spus dinainte să vin, tocmai... Dar vă mulțumesc. Eu aș acorda acest premiu colectivului Muzeului Satului, fără de care eu n-aș putea să fac nimic. Vă mulțumesc foarte mult! Diplomă. Premiul Coloana Infinitului. Infinitului. Se acordă conferenția cu sar dr. Paula Popoiu, manager general Muzeul Național al Satului Dimitrie Gustie, pentru întreaga activitate dedicată propășirii culturii tradiționale și identității românești. Vă mulțumesc asta pentru că nici colectivul Muzeului Satului nu poate să facă nimic fără bine. Vă mulțumesc. Trebuie să mai divulg un secret. În comisia care, sau unul dintre referatele pentru conferențial universitar, a fost făcut de domnul Neaș. Dar nu m-aș putea să mă așa pilă la dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Astea sunt de la dumneavoastră. Stați mulțumesc. Niște cântre, prins, că mă rog, amintiri de la... Deci, am terminat. Tot la premiul de excelență, plus pentru efortul făcut de la începutul Gale, domnului profesor universitar, doctor Nicolae Neacșu, pentru întreaga activitate dedicată învățământului turistic, propășirii industriei ospitalității românești. Și bucuriei de a lucra de atâta vreme împreună. Am vrut să omagiem persoanele, personalitățile care au contribuit fiecare în domeniul lui la această industrie minunată de care e, a fost și la noi cândva bună și sperăm că o să mai fie. Dacă vom mai fi noi înșine ca o idee frumoasă de națiune, de țară și așa mai departe. Trecem la partea cealaltă. E, deci există Aici, să folosesc un adagiu latin, non multa sed multum, deci suntem puțin și buni, și sunt absolut încântat că eu, în esență, într-un fel, a unei laturi a turismului aici, în această sală, și uh, sunt foarte, foarte bucuros. Am omis un nume de care Asociația și Turismul s-a legat așa de zile. Și 
care a plecat dintre noi, dar l-am omis în mod special. Am vrut să fie în sală și doamna Cristina Lorenț. Este vorba de regretatul, mult regretatul Sorin Burtea, de la televiziunea română, care a fost alături de noi, așa, cu tot sufletul și cu toată, toată deruirea lui omenească. Un gând bun pentru Sorin. Cu ocazia asta, o dovadă în plus e că și, și de această dată, echipa de la Televiziunea Română, TVR Internațional, investiții în România, este alături de noi. Totdeauna a fost alături de noi. Mergem mai departe. Nasc și la Moldova oameni, spunea parcă un vestit cronicar, și mă bucur, eu să încerc să vorbesc mai puțin, ca să mai recuperăm din timpul pierdut. Deci, premiul Profesionalist și Identitate se acordă domnului Sebastian Cătănoiu, directorul Administrației Parcului Natural, vânător neamț. Eu cred că e mult mai util pentru toți să aflăm ce înseamnă parcul vânător neamț chiar de la omul de bază al acestei instituții. Mulțumesc frumos! Când domnul Griș mi-a zis să vin la Vale, la București, am căzut pe gânduri pentru că n-am știut ce am făcut, care este explicația. Trebuie să vă mărturisesc că este prima oară când mă văd cu dumneavoastră în persoană. Am mai schimbat ceva mail -uri. adică alegerea dumneavoastră cu siguranță este obiectivă. Nu știu dacă o fi și corectă, dar este obiectivă. Par cuvânător neamț, nu știu cât de mult vă poate spune, dar vă spun, eu știu, este un tentativ list al României pentru a fi inclus în patrimoniul UNESCO ca singurul sit mixt al României. A ieșit, eu știu, pe locul întâi, top 100 sustainable destination. Sunt zimbrele introduși, populația monastică, mă rog, nu are legătură cu noi sau nu este din cauza noastră, dar este a doua după Atos, dar mult mai variată, pentru că sunt cel mai mari mănăstiri de mai din lumea ortodoxă, vorbesc de Agapea și de Vărate, și atunci este o destinație care, mă rog, pe care noi încercăm să o promovăm, pe care AJTR-ul la fel și pe care, mă rog, încercăm să fim gazde bune și vă așteptăm să veniți în număr cât mai mare și să stați cât mai mult. Mulțumesc frumos! primit acum mail, un SMS. Trebuia să fie prezent tot din județul Neamț, Ticul Lăcătușu. Ticul Lăcătușu este unul dintre mari noștri alpiniști. Cu două zile în urmă, pe 17 mai, s-au împlinit 22 de ani de când el a urcat Everestul. Înainte de a urca Everestul, făcuse și un miar. Este un om cu totul și cu totul special, scrie și foarte, foarte bine cum urcă, așa și scrie. Sunt într-o mai Da, îl rog pe Radu Stoian, ea, el este un prieten și de aceeași pasiune a muntelui să ia diploma. Da. E o problemă. Doamna Țigu primește premiul Viva Profesores. Ar fi trebuit... Este vorba despre, a fost director al programului de studii post-universitare, strategic, ospitale. Spuneți dumneavoastră mai bine. Să spun mai bine, mulțumesc frumos. Este vorba despre un curs, să spunem, unic în peisajul educațional românesc, în colaborare cu cea mai bună școală hotelieră din lume, Ecole Hotelier de Lausanne. Mulțumesc infinit pentru acest premiu, mă simt deosebit de onorată, dar aș vrea la fel să spun că este munca 
colectivă a departamentului nostru de turism și geografie din Facultatea de Business și Turism și dați voie să menționez colegii prezenți aici, membrii AIAJTR, domnul profesor Silviu Neguț, domnul profesor Puiul Istoreanu, domnul profesor Nicolae Lupu, doamna profesor Olimpia State, doamna profesor Gabriela Stanciulescu, domnul profesor Marius Neacșu, domnul profesor Viorel Mionel, dacă am uitat pe cineva, nu o să mă mai aleagă, asta e. Vă <laughs> mulțumesc mult de tot și mă simt emoționată și onorată. Deci, activitatea AJTR-ului a fost posibilă pentru că am a fost împreună un grup foarte, foarte serios, așa, adică unit. Și aș vrea să-i anunț pe toți colegii mei din Consiliul Director, cu care am dus tot mai departe, tot mai departe, ceea ce ne-am propus în câmpul ăsta al turismului, al presei de turism, încă noi, într-un fel, am vrut să sintetizăm din toate punctele de vedere ideea de turism. Urmează să vină alături de noi domnul Sorin George Nicolescu. El este vicepreședinte al asociației noastre. Este cea mai bună investiție a noastră în <laughs> Așa. Din Consiliul Director mai fac parte doamna Marilena Stoian, vicepreședinte, domnul Neacșu, secretar general. În spate va veni domnul Reniță, Alecu Reniță, care este de la Chișinău, editorul revistei Natura. Mă uit cine este la noi. Mihai Vasile, membru în asociație, în Consiliul Director și cred că suntem vreo 11, 14. Domnul Aurel Borșan, care este acolo. Da. Deci, îmi cer scuze că v-am ținut în picioare. Da. da, vă mulțumesc încă o dată foarte mult. De fapt, la fiecare cal sunt onorat de premiile dumneavoastră și, în primul rând, aș dori să vă felicit pe dumneavoastră pentru Constanța de a face totul posibil de a ține aceste gale de atâția ani și, în afară de asta, aș dori în mod deosebit să felicit mediul academic care e prezent aici și care vă susține în continuare, pentru că sunt baza pe undeva aceste activități și activității scritoricești și activității jurnalistice și așa mai departe. Noi, oamenii de afaceri, suntem mai puțini aici, mi îmi pare rău de treaba asta, dar Încerc să suplinesc, fiind vicepreședinte la ANAT, fiind vicepreședinte la Asociația de Afaceri de România, la Camera de Comerț și Industrie București și multe altele, încerc să fac față și pentru din punctul de vedere al oamenilor de afaceri. Două cuvinte aș dori să spun, pentru că și domnul profesor ne și lângă mine aici, și firma noastră Olimpic Internațional Turism are deja 32 de ani de timp ceea ce înseamnă ceva <coughs> și foarte important pentru noi este că am reușit în acești ani să mai suflăm un pic de patriotism în afara țării. Pentru că aici în țară se pare că nu mai e nevoie. Dar în afara țării, acolo unde mergem, peste tot și în grupurile organizate de AJTR și chiar în misiunile economice sau în expozițiile pe care noi le facem în străinătate și ca să vă spun ca idee, sunt peste 250 de târguri Pavilion Național Românesc, organizat de firma noastră, din care cinci expoziții mondiale. Am ajuns la acest lucru pentru că a cincea expoziție mondială organizată de noi la Dubai, în acest an, în timp de șase luni, a participat cu peste 600 de oameni, în care a fost și domnul profesor Neașu participant și a fost mândria noastră, am organizat ziua națională și așa mai departe. Lucruri care, din păcate, tot ce e pozitiv nu prea apare în presă. De aceea, poate, poate și aici ar trebui să mai atragem mai multă lume din presă, chiar dacă nu e de turism. Sunt oameni care ar trebui să mai reflecte și activitățile pozitive care se organizează în afară și care prezintă și arată 
și au un succes deosebit acum, este organizate reflectând o imagine a României din ce în ce mai bună, față de ceea ce a fost acum 10 ani, să spun. De la prima expoziție internațională organizată în Statele Unite 94, unde a fost și domnul profesor, și până în prezent, a reușit încet, încet să insuflăm, dacă nu numai la comunitățile noastre, dar chiar în rândul celorlalți și care nu cunosc foarte bine România, mai ales Statele Unite, Canada, partea Americii de Sud, partea Nordului Africii, partea de Mideliști și așa mai departe, chiar până în Japonia, China, Vietnam, Thailanda și așa mai departe, consider că au fost niște acțiuni deosebit de interesante. De aceea, pentru toți ceilalți care au mai scris despre aceste zone, ar trebui să scrie și pașii românilor care au fost acolo și ce au făcut pentru imaginea României. Vă mulțumesc foarte mult! și ținem gala, restul ne răcuim prin alte rețele. De aceea mă bucur foarte mult să anunț un premiu foarte drag. Domnilor Dan Dinu și Cosmin Dumitrache pentru filmul România Sălbatică. Sper că ați auzit de film. și Dânsii nu au putut să vină, dar din aceeași echipă face parte domnul Trușca, dânsul ne onorează. Mulțumim frumos, Matei Truțea mă numesc, sunt producătorul filmului documentar România Sălbatică. Din partea echipei vă mulțumim și ne bucură aprecierea noastră și ne bucurăm că prin acest film documentar putem să contribuim și noi la imaginea în aceeași categorie se spun de premiu. Din păcate, n-au putut să vină că sunt de la Tășuleasa. Listrița a năsăut. Ei au lansat via Transilvanica. Sunt niște repere, niște branduri pentru turism. Și noi trebuie obligatoriu să le acordăm respectul, să le promovăm și să ne bucurăm că există oameni care fac asemenea lucruri, între ei fiind și ușieriu, Tibi ușieriu, și, da, da, care știți foarte bine ce minune a făcut în domeniul ăsta. Din păcate, distanța mare, greu. Vorbeam de proiecte transfrontaliere. Lângă, la noi, lângă noi se află, între noi se află Lili Ganceva. Lili Ganceva este directorul executiv al Asociației Euro Regiunii Danubius. Nu vă puteți imagina cine nu știe ce lucruri absolut minunate a făcut Lili. Bună ziua! Cu o parte de voi mă cunosc deja. În primul rând, permiteți-mi să-i mulțumesc domnului Ogrejii. O ia, puțin mai târziu. Da, pentru că, de fapt, prin dumneavoastră am devenit am onoare și plăcere să fiu membră la Asociația Ziariștii și Scritori. Dar am muncit pentru asta, pentru că am scris un ghid să nu sună ca laudare, dar de trei ori a, avut, a fost părit un ghid despre București cu soțul meu, care nu mai 
este în viață, dar îmi pare rău că a plecat doamna directoare, pentru că mi-aduc acum aminte că în urmă cu mulți ani era în domeniul de muzeografie, muzeolog, etc. Și cu bibliotecă Sădoveanu din București am avut multe evenimente și vin aproape în fiecare sâmbătă și duminică cu turiști din Bulgaria. Am devenit și ghid. Așa că vă mulțumesc din suflet, din poziția pe care o îi mulțumesc și lui Mărculescu din Giurgiu, care de fapt parcă prin intermediare ei am ajuns la cunoștință cu domnul Ogrinji. Sunt o fericită că ați fost la aniversarea Eurogiunea Dănubios, care este biling la ONG Mare. Și am emoții, vă mulțumesc, sunteți minunați și sunt fericită că sunt aici la voi. Mulțumesc! Este ziarista și ea din poziția sa și ea promovează România în fiecare față. Lilie vorbea de doamna Clara Victoria Mărculescu. Eu am trecut aici pentru noi, pentru proiectele transformate transfrontaliere Giurgiu Ruse, dar pentru câte proiecte nu a lucrat Clara. Vă mulțumesc foarte mult. Diploma mă bucură și mă onorează foarte tare. Asociația Eastern Den Convention and Visitors Bureau este relativ tânără. Bazele acestei asociații sunt puse de domnul Laurel Borșan, Împreună cu dânsul am derulat toate activitățile și în cei 4-5 ani de activitate, pentru că ultimii doi nu pot fi luați în considerare, am depus și câștigat și implementat două proiecte cu finanțare europeană pe, proiectul, pe programul Interreg 5 a România-Bulgaria și cel puțin trei evenimente importante organizate la Giurgiu, Gala AJTR, și două ediții ale conferinței Identități și Experiențe Dunărene în cadrul Forumului Internațional pentru Turism Responsabil, organizat de Fundația Amfiteatru. Vă mulțumesc mult pentru diplomă. Mulțumesc domnului Aurel Borșan, domnului Hrista, cu care am lucrat, domnului Ogrinj, doamna Lili Ganceva. Să ne ajute Dumnezeu ca de anul acesta să ne reluăm activitățile și să putem pune iarăși început bun dezvoltării turismului. Mulțumesc foarte mult! Aceste materiale vi le dăruiesc. Sunt realizate în cadrul unui proiect transfrontalier. Este un ghid turistic Giurgiu Ruse și un album foto cu cele mai importante obiective turistice din regiunea Giurgiu Ruse. Materialele se găsesc și pe o măsuță afară. Vi le dovesc pe Îmi pare rău. Vrând nevrând merge mai greu derularea, să zic, a evenimentului. Ne apropiem, eram la Dunăre, ne ducem mai spre marginea ei, mai spre capăt, ne ducem spre uh, Delta. Uh, este probabil uh, ce este ca frumusețe și ca valoare muzeului satului, ca forță, uh, cum să vă spun, nu vă mai spun deloc, îl premiem pe domnul Adică primim hotelul Iegreta de la Dumnăvățul de jos. Uh, am stat cu câțiva ani, cred că 8 ani, la Dumnăvățul de jos. 
Nu știu, cine, nu știu cine a făcut propunerea dintre noi pentru dumneavoastră de jos, dar am înțeles că sunt niște lucruri noi care merită văzute de toată lumea. Bună ziua tuturor! Sunt două Panitescu și fac parte din echipa de marketing a hotelului New Greta, din dumneavoastră din Delta. Ce pot să vă spun, suntem onorați de premiu și vreau să vă spun că hotelul, pe lângă faptul că acum are un, o aripă nouă, totalizând în total 120 de camere, este un hotel care pune foarte mult preț pe natură și biodiversitate, de aceea am fost și cooptat în echipa respectivă și la recepție găsiți cartea mea, scoasă din 2014, e o carte despre păsările din Delta, mă rog, sunt doar 76 din cele 350 de specii pe care le găsiți. Ce vreau să mai evidențiez este că proiectele și programele sunt gândite pentru a duce turiștii cu gândul la educația naturalistică, la conservarea patrimoniului pe care îl avem și această carte este doar una din micile componente ale programelor turistice pe care noi le implementăm acolo. Vă așteptăm pe toți în Delta, avem pe toți, încă peți, încă pe cu toții și vă așteptăm să vedeți frumusețile acestui nou pământ al țării. Mulțumesc frumos! De oricum, programul pe care o să vi-l anunț pentru anul acesta era o excursie în Delta Dunării și poate ne-a oprit la Greta că spune că are 102 de camere noi și cu alea vei, vă dați seama că intrăm toți cei de aici și bărbeți și alții care n-au putut să ajungă astăzi aici. Undeva mai sus, mai în amunte, există o firmă, la Somova. Da? Foarte frumos am fost și noi acolo. Firma se numește Verada Guest House. Iar domnul Marcel Mocanu ne-a onorat cu prezența aici și ne bucurăm foarte mult. Onorat, emoționat. Mulțumesc, doamne Marina Stoian, pentru toți primul care mi l-a acordat de-a lungul anilor și în votul care ne-l dă, ne dă mereu. Vă invităm în Delta și în complexul Parche Soma. Avem tot ce ne trebuie ca să o privim, chiar și în catamaran solar, să vrem bați pe drelufe în liniște, să-i să vedem, să-i admirăm și să-i păstrăm. Că se cam, se cam de. Mulțumesc frumos! Fiindcă veni vorba de doamna Marlena Stoian, tot atenție este propunerea pentru pensiunea Sfântul Nicolae din Aluniș Prahova, Doamne, Mihaela Stanciu, nu știu dacă a ajuns. N-a ajuns. Dacă ajunge, așa. N-a ajuns nici domnul Dumitru Filip. Cred că cei care iubesc litoralul îl cunosc. E de o, aproape de o vârstă cu litoralul. În sensul așa profesionist, profesional. O să-i parvin diploma și cărțile cadou pe care uh, îl dăm. Uh, am uh, găsit o formulă care pe mine m-a amuzat. Un premiu pentru o carte de contabilitate și analiză tehnico-economică a unităților de alimentație publică și agroturism. E din domeniul nostru și ar trebui să știm mai bine treaba asta. Premiul noi l-am botezat Corectitudine și Mirar, vis-a-vis -vis de socotelele astea. Se acordă domnilor Alina Mărcu, doamnei Alina Mărcuță și doamnei Cristina Tindeche și domnului Liviu Mărcuță. Nu știu dacă au ajuns. S-a judecat. Așa. Am încheiat partea a doua. Acum tragem turta sau pe scuza noastră a ziariștilor și scriitorilor de turism. Am vrut să fie ultimii să vadă ce înseamnă să aștepte. De regulă se întâmplă invers. Deci, acum. Vom merge și foarte, foarte repede. 
Trebuia să vin, am avut numai probleme. Vasile Arhire, care este prim vicepreședinte al asociației noastre, este bolnav. A cumpărat bilet la cușetă, trebuia să vin la sunat, mi-a dat telefon, nu pot, cu febră, cu probleme de felul ăsta. Ceea ce îmi pare foarte, foarte rău. Există și minorități la noi și să ne trăiască minoritățile care fac lucruri bune. Premiul Reportajul, Rafinament și Umor este acordat doamnei Nina Mai, redactor șef la publicația Algemaine 2 ce țai tu și un meniu. Bine? Scuze să citesc, să nu se făcesc cu lumele. Nu este suport, dar a devenit o rogă pe la lumea. Deci, pentru unii, turismul este doar un mod de relaxare, de a petrece un concediu, de distracție. Pentru alții, este un factor economic, o resursă de venit. Pentru mine, turismul întotdeauna a fost o misiune. A călătorii înseamnă să vii cu un minte deschis, să cauți ceea ce e frumos, să simți, să miroși, să guști, să faci parte, să descoperi, să admiri, să îndrăgești, să înveți scurt, să îndrăgești orizontul tău. Pleci ca un prieten și uneori ca un ambasador pentru țară sau locație vizitată. Am călătorit mult până când am ajuns în România. După aceea am călătorit în România. Am descoperit o diversitate fascinantă. Oamenii prietenoși, o țară sigură în care poți călători chiar cu o femeie singură, ca o femeie singură. Câteodată am avut vizite din străinătate. Mama, tată, rude, prieteni. Toți au venit cu o anume precauție. Reputația României în țarele lor nu era tocmai prea bine. Le am plimbat prin Transilvania, Maramureș, Moldova, până la Delta Dunării și le am vindecat de prejudecați. Dar s-au îmbolnavit de altceva. Toți au prins virusul doar de România. În 2010 am cunoscut pe soțul meu, George Domnitiu, atunci fotograf la Institutul Patrimoniului și a lucrat la un album despre patrimoniul UNESCO. L-am însoțit la călătorii. Am carat obiective, am făcut sandwich am condus și am văzut totul ceea ce am cunoscut deja, dar printr-o perspectivă nouă. Am început să privesc obiectivele și locurile cu ochii unui pasionat protector de patrimoniu și de ce nu, ca un patriot. M-am simțit mândru când am înmanat albumul lui George, mamei mele și când ea mi-a spus Acum prețuiesc mult mai mult ce am văzut atunci noi doi împreună. Am început să scriu despre călătoriile noastre în România, dar nu doar despre turism. Am strecurat multe mesaje în fiecare reportaj. Fie despre natura încă intactă, care merită protejată, despre biodiversitate care încă există în contrast cu restul Europei, fie despre condensuierea etniilor și religiilor, despre faptul că România poate fi un exemplu pentru toată Europa, sau despre obiceiurile încă vie care dau viață și autenticitate la locurile istorice de vizitat. Despre patrimoniul unic în această țară. Am scos la viala oamenii care au reușit să prezinte sau să păstreze ceea ce este frumos și valoros. Și câteodată am strecorat și eu critic. Când m-a turut sufletul, de exemplu, când am văzut cu tât cât dispreț se despart marămureșenii de la casele lor tradiționale din lemn. Am ajuns să iubesc această țară. Sunt ambasadorul României în plină misiune. Reportajele noastre, și includ aici și pe soțul meu, 
care nu doar le ilustrează, dar mă inspiră și uneori mă îndrumează, în limba germană fiind ajung peste hotare. Adesea primesc mesaje de la cititori care ne urmăresc, unii chiar călătoresc pe urmele noastre. Vreau să închei cu un citat de la scritorul englez Thomas Morus din secolul XV. Niciodată nu s-a întors un pelerin acasă fără să aibă o prejudecată mai puțin și o idee mai mult. Vă mulțumesc! Și fiind că ne-a cerut o le lecție neînțească aici, Nina e un personal admirabil, am avut posibilitatea să o cunosc mergând în diverse acțiuni unde eram în comun. Are un umor excepțional, excepțional. Vreau, nu puteam să, să o despart de soț. Soțul este George Dumitriu, e moldovean de la Galați, dar asta rămâne între noi. Un uh, fotograf excepțional, un artist fotograf excepțional, cu foarte multe expoziții, albume și așa mai departe. George, nu în mult, aset multul. Nu aveam 20 de ani când am găsit culmea pe pereții liceului de turism din Brăila, un citat. A cunoaște înseamnă a citi sau a călători. Dacă le faci pe amândouă, e sublim. Dar stau și mă gândesc că Victor Hugo m-a inspirat și mi-a spus frumosul e la fel de necesar ca și utilul. Și atunci a devenit crezul meu în ceea ce am făcut. Uh, am promovat turismul cultural în mod special. Pe lângă albume, cărți, broșuri, sigur că am fost chiar și așa colaborator la National Geographic, la Gemeine de Cezaitung, revistele muzeelor, revistele patrimoniului, Formula AS. Mulțumesc lui Dumnezeu! Ce poate fi mai frumos să călătorești și să te faci că muncești? Mulțumesc! <laughs> o călătorie excepțională este cea în împărăția lui Pavus. Și avem aici o reprezentantă excelentă cunoscătoare și comunicatoare a domeniului face parte dintr-o dinastie, aș zice. Am cunoscut și pe tatăl Dânsei. Ba, a scris niște rânduri excepționale de, de frumoase despre mine. Dar nu ăsta e motivul pentru care <laughs> Irinel Macici, cei care sunt în domeniu știu ce înseamnă acest nume, Premii îi rădăm pentru dedicație și încredere în vinii viticultura românească. Mulțumesc din suflet, o onoare, domnul Grinj. Mulțumesc Emil Stanciu, unde este prietenul nostru al viticultorilor, enologilor. Da, sunt, sunt onorată, mă simt absolut fericită pentru, pentru acest premiu. Da, provin dintr-o familie de viticultori. De, de vinificatori, glumesc așa spunând că prin vine îmi curge vin și o sânge și încerc în fiecare zi să, să promovez această parte frumoasă a viticulturii și, și vinificației. Am reușit, reprezint o cramă din dealul mare în, în zona Mizil, mai exact în gura vadului. Vă aștept cu mare drag la cramă să, să ne plimbăm prin vie, să degustăm vinurile pe care le producem. 
Ne aflăm în localizați în Dealul Mare, așa se numește regiunea viticolă, între Ploiești și, și Buzău. O suprafață de 65 de kilometri, presărată cu vii, cât vezi cu ochii și cu crame. Este cea mai mare concentrație de vii și de crame din, din, din România. Am creat și o asociație, ne bucurăm, am creat o asociație, se numește Asociația de Alumare, din care fac parte 13 crame și uh, încercăm împreună să promovăm viticultura și vinificația, să aducem oameni la cramă, să, 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 să educăm, cum spunem noi, frumos consumatorul. Și credem noi că am, am, am reușit. Zi de zi este un efort, dar reușim. Pe noi, într-un fel, pandemia ne-a ajutat, să spun așa, pentru că uh, a deschis în acest mod apetitul românilor către vizitele la cramă. Cum distanțarea socială nu era o problemă, pentru că se pierdeau așa prin vii, au venit, au venit către noi și totodată pe noi ne-au ne mobilizat și ne-au făcut să creăm un spațiu plăcut în care să vă primim. Sâmbetele suntem acolo, duminicile suntem acolo, doar un telefon distanță și vă așteptăm. Vă mulțumesc mult încă o dată, o onoare! E efectiv am emoții să-l prezint pe domnul Cristian Lascu. Eu nu pot să spun multe vorbe despre dânsul, că e o somitate pur și simplu și am măsura vorbelor. Da. Deci, e o combinație între premiul de excelență și editarea unui album fabulos din punctul meu de vedere. Poate greșesc, dar nu greșesc. Topornița și Iepuran, e vorba de două peșteri. Domnul... Recent. Recent, da, da. Domnul Cristi Lascu este coautor al acestui album tipărit în Germania, adică nemțește, bine, și mi -a, totdeauna mi-a făcut mare plăcere să-l citesc, să-i văd fotografiile, să-l ascult. E un uh, personaj de legendă, domnul Cristian. Pe bun. Oh, mulțumesc, mulțumesc că oare e impostor aici, pentru că dacă mă gândesc bine, poate cu mulți, de cei, chiar făceam și eu mai multă promovare turistică, eram discipol de al lui Emilian Cristea. Poftiți? Desigur, desigur. Aveți o memorie bună. Da? Așa. Și uh, mai târziu să vă spun că am devenit egoist, pentru că atunci când ajungeam într-un loc minunat, tulburător, să zicem, într-o oază de natură virgină, retezat. Și mai era cum ce, vai ce frumusețe, ce puși suntem, uite cum nu știm să ne vindem. A, vindem-ne, vindem-ne să vină șapte autocare aici și atunci noi nu mai avem ce căuta aici. Aici este paradoxul ăsta, teribil, da? Între tumva avem dorința, instinctul de a promova, de a face cunoscute locurile și pe de altă parte, așa. Așa că am fost destul de fericit că mi-am găsit refugiul meu în nișa mea, la propriu aproape, care sunt peșterile și doar asta pot să vă spun, că am făcut descoperiri de care sunt mândru. Dar și mai mândru sunt că am descoperit oameni care au descoperit pește. Și de aia v-am spus, poate că sunt și mai mândru, Teologia noastră a progresat tot timpul și uh, unele dintre pește țin capul de a fi și a interesului internațional. Mult mai mult internațional decât național. Că asta este situația. De exemplu, pește asta din Dobrogea, că mereu mi se pune în cârcă, ea s-au făcut șapte documentare de către importante televiziuni. Două BBC-ul, două uh, Channel 4, Machine etc. Iar acum pot să vă spun așa confidențial, numai ce a plecat de aici, echipa de un profesionalism extraordinar de la BBC Earth, care trei săptămâni au stat grămadă, pe ligioanele alea mărâte, 
dar ei știu să facă din alea ceva ce noi o să rămânem așa. Nici noi, că prea le-am găsit, nu o să le recunoaștem acolo așa. Cam asta am vrut să vă spun. Deci, din fericire, la capitolul Peșter stăm în continuare foarte bine. În România s-a găsit și cel mai vechi om modern din Europa, într-o peșteră din Banat, poate că știți, a fost și atunci vânvă, unul din cele mai vechi desene paleolitice s-a găsit în peștera Polimoaia din Bihor, un cap de rinocer în nos, făcut cu o mână sigură de acel om, 36 de mii de ani. Nu-i trece deștept. Era? Bun. Și așa mai departe nu mai continue numerarea. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Sunt onorat. Vreau doar atât să da. dau spre că se numește viața și desfere în inima pământului. Foarte frumos, foarte frumos. Sunteți un poet. Din atât cu pământul. Adânc cu pământul lui, urcăm puțin spre magia muntelui. Și aici avem un om de munte cu totul aparte, un bun promotor al muntelui în sensul bun al cuvântului. Este vorba de domnul Mihai Cernat. Mihai Cernat. Uitați cum arată un alpinist de 28 de ani. Vă mulțumesc și mă simt onorat. Bună ziua și uh, faptul că ne aflăm în Muzeul Satului constituie un plus de valoare adus acestei manifestări. Vă spun sincer că am fost surprins când m-a sunat domnul Grinji să, să mă invite la eveniment și să, să mă anunțe că ar trebui să vin. Și atunci am înțeles că va fi bine. O să vă rețin câteva cuvinte, în sensul că eu de profesie nu sunt alpinist, sunt inginer, cu două facultăți tehnice de stat absolvite, dar ca și pasiune am peste 35 de ani de mers pe munte, și totodată a, aș vrea să salut și colegii de la clubul nostru, Clubul Alpin Român, prezenți în sală. Și aș vrea să vă spun că faptul de a merge pe munte nu este, să zic, ceva în mod special, deși totuși este o particularitate, dar în ceea ce mă privește pasiunea am reflectat-o prin scrieri. Am colaborat cu România Pitorească încă din anii studenții, de prin 94, când încă mai era regretata doamna Anda Raicu, era domnul Ogrinji, în Walter Mărăcineanu. Și anii au trecut și s-au adunat încet, încet articole și totodată, în ceea ce mă privește, mai organizez cu sprijinul Casei de Cultură Germană și la din București, serie cu tematică montană în care avem invitați și în care tot așa căutăm promovarea mersului pe munte și a cunoașterii din punct de vedere și al culturii montane, că este o problemă și aici și trebuie lucrat mult la treaba asta. Sperăm să ajungem din urmă să fie mai civilizate. Nu pot să spun civilizate, că și noi suntem totuși civilizați. Mulțumesc mult pentru acest premiu și mă simt absolut onorat cu stima domnului și cu stima de la toată lumea. Mulțumesc! Există o promovare, eu am zis de, de alt timp, ce să scrie bine și adevărat, indiferent de destinația despre care se scrie, este în folosul românilor, în folosul tuturor celor care vor să călătorească. Premiul pe care urmează să-l dăm este acordat unei scriitoare de turism cu totul și cu totul aparte. Spuneam că ne amintește de 
cred că aș citi cu o carte foarte, foarte în vogă, a Elisbetei Gilbert. Dacă mă amintesc bine, mănâncă, roagă și iubește. Doamna Aca Ciuciulin a scris despre, și este pasiunea, cred, a vieții despre Thailanda. Eu iubesc foarte mult Thailanda, am avut ocazia să o vizitez și ceea ce a scris Anca despre Thailanda, aș vrea să citiți ca să vedeți cum se poate face promovare despre o țară. E intimidantă comparația, eu n-aș fi îndrăznit să, 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 să o fac. Și pregătisem două vorbe foarte scurte, dar când... În fine, deci, da, sunt împătimită de dorul de ducă de Thailanda, unde am ajuns într-o conjuntură. Eu sunt jurnalist și colaborez de, iată, 12 ani cu Autoritatea pentru Turism a Thailandei, care mă rog, m-a încurajat și a văzut în mine mai mult decât un reporter și un om care a înțeles că a promova o destinație înseamnă mai mult decât să frunzărești broșuri tematice, să trimiți clienții, călătorii, agenției în destinațiile bine cunoscute, ci înseamnă să-i găsești și să-i conturezi ADN-ul. Identitatea unei națiuni este prin artă, cultură și meșteșug. De aceea, proiectul meu uh, uh, personal și privat, pe care l-am, îl urmăresc în toate călătorile mele, uh, este despre țesăturile thailandeze și costumul thailandez. Uh, am avut onoarea ca în sala de acolo, în muzeu, să-mi găzduiască o expoziție de costum și țesături thailandeze, dar gândul către jurnaliști ar fi. Uh, descoperiți ce e pe lângă poteca bătută. Mulțumesc! Și dacă a fost vorba de un premiu al unei scriitoare românce despre o destinație străină, acum urmează un premiu al, de, de, dedicat unui străin despre România. Și este vorba de un film, Atracții Românești, semnat de Carlo Carta. Nu știu dacă este.
circulat pe Facebook, este pe, pe YouTube, îl puteți găsi la Stefana Carta pe, pe YouTube și este un canal foarte bun de promovare a României, așa, de pur și simplu de turiști și de iubitori de România. Mulțumim doamnei directoare Aurelia Cosma, că a fost o ale... <laughs> da. Toate bune. Am rămas la urmă partea de est a României. Este vorba de România de Est, dintre Prut și Nistru, cred. Avem aici un adevărat erou al acestei bucăți din România. E vorba de Ale Curieniță. El este fost deputat în primul parlament al Moldovei. Este editorul revistei Natura. Este un român cum sunt puțini. Aia. Premiul pe care îl dăm se numește Cartea care zidește. Alecu este un scriitor extrem de talentat și un comentator politic extrem de avizat și așezat. Iar cartea pe care el a scos-o se numește Pe Nistru spre izvoare. Spre izvoare sunt rădăcinile, metafora e foarte clară și Alecu o să ne spună câteva vorbe, cum știe numai el să le spună. Mulțumesc! Mă bucur și sunt onorat că după tot ce s-a întâmplat ne putem revedea și suntem împreună. Pentru mine este un fapt împlinit că o carte pe care am început-o într-un imperiu și scriam acolo că a fost asta în 1987, expediția pe Nistru, și scriam acolo că probabil că cartea o să scot după ce o să prăbușească Imperiul. Și așa și s-a întâmplat. Cartea a venit mult mai târziu, a venit tocmai acum în 2021. Este o carte prin care încercăm să reîntregim România în dimensiunea ei naturală, istorică, culturală, legitimă. Și aduc Nistru ca un martor că face parte din tot ceea ce înseamnă spațiul divin românesc, alături de Dunăre, alături de Prut, de Mureș, de Olt, de toate aceste râuri ale ființei noastre și drumul spre izvoare este drumul pe care l-a parcurs, cred, românii mea basarabeană într-un timp foarte complicat și un timp când era cel mai greu lucru să recunoști că ești român și că limba ta e română și că țara ta este România. Indiferent de tot ceea ce s-a produs, aceasta este cartea cu, și cu câteva din imaginele de pe Nistru, dar în realitate este o călătorie în tot ceea ce a însemnat după a doilea război Basarabia românească și rezistența ei. Vă doresc ca să o citiți și să credeți că în spatele la fiecare mărturie de aici se află zeci, sute de mii de români care nu au avut posibilitate să vorbească, nu au putut să scrie și foarte mulți de și nu au fost înmormântați în bazara de lor, dar s-au pierdut în alte locuri pe care 
nu-i de dorit, de vizitat de către nimeni. Eu vă mulțumesc și sper că această carte de Nistru să o faceți împreună cu mine această călătorie și o să ne simțim mult mai împreună și o să vedem icoana acestei țări care se cheamă România. Mulțumesc! Realist, absolut foarte talentat, nu putea fi decât Sorenela Reneță. Sorenela este prezentă în revistele de turism, este prezentă online și este o, o româncă basarabeancă, așa cum ne trebuie nouă pentru identitatea noastră, să zic. În plus, un alt foarte talentat copil al lui Alecu și al doamnei Ireniță, Lucian, este și el prezent la acest eveniment și el a fost premiat la o ediție anterioară. Sorenela, te rog. Vă mulțumesc în primul rând foarte frumos pentru acest premiu și pentru organizarea galei într-un loc atât de pitoresc cum e Muzeul Satului. Vă invit cu această ocazie să călătoriți împreună cu noi, cu revista Natura, în, prin patrimoniul întregului spațiu românesc, patrimoniul cultural, istoric și natural, și nu doar, chiar prin întregul spațiu european, dacă e să fac referire la rubrica pe care o țin în revista Natura. Vă mulțumesc! Rămânem tot în această parte a României, la Iași, de unde a venit cu o carte foarte frumoasă, Doina Toma, o viitoare pământă de drumeție, sfânta drumeție pe care o propunează ea merită absolut toată prețuirea. Cartea ascultă muntele. O să povestești tu mai bine despre ea. Bună ziua! Întâi vreau să vă spun că sunt foarte bucuroasă că fac parte din AJTR și asta se datorează domnului Vasile Arhire, care mi-a descoperit cărțile și m-a invitat și la TVR Iași să le prezint. Și mulțumesc și domnului Mihai Ogrinji pentru colaborarea la revista România Pitorească, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru premiu și că s-a gândit la mine. Și cartea, pe scurt, este drumeția mea prin pe Valea Mortului, în munții, în muntele Cozia, deci eu și scriu, dar merg concret pe munte, muntele Cozia, cu mănăstirile, Stănișoara, Turnul, Vrăor, mănăstiri de pe Valea Mortului, apoi la Horezu, am cunoscut meșteri olari, am urcat iarăși în munții Căpățânei, am experimentat o cazare la Refugiu Ursu, Așa, și trebuie citită, Na, nu pot să intru în multe amănunte, dar este foarte frumoasă că surprinde tot ce are mai frumos în România. Bineînțeles, nu doar Valea Ortului. Deci mulțumesc foarte mult!
vai para a cabeça, mas dá outra vá. Para a frase, a que se vai deixar as quinze de espírito, não me lhes anjiet. Autor a três e cinco de cartas, a parota é curit mencionada, cam dois por ano, toda a parota depois do momento do pensionário de ensino. S-a consacrat ca medic stomatolog la Petrila, după pensionare, dintotdeauna fiind atras de etnologie, s-a consacrat ca etnolog și a publicat 33 de cărți apropo de ce s-a scris deja despre dânsul. Cineva care a trazând a spus că dacă ar fi sfărea ținutul mămărlanilor, în Valea Jiului, ar fi suficientă una dintre cărțile dânsului pentru ca lumea să știe că a existat cândva acel ținut. Mulțumesc! Every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, have a taste All the highs and the lows, no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way I really hope that you Choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look 